হ্যালো বন্ধুরা এখন আমরা আমাদের দ্বিতীয় বিশেষ গাণিতিক সমস্যা সমাবেশ সংক্রান্ত নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তো এখানে আমরা সেই যে কমিটি দল ইত্যাদি গঠন সংক্রান্ত যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা রয়েছে তার দ্বিতীয় উদাহরণটি নিয়ে কথা বলবো এখন মনে করো আমাকে একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে আমরা সরাসরি সমস্যা সমাধানে চলে যাব যেহেতু এগুলো কিভাবে সমাধান করতে হবে এই বিষয়ে আমরা আগের ভিডিওতে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো আমাদের বলা হচ্ছে যে পরীক্ষার প্রশ্নে আমাকে দুইটি বিভাগে পাঁচটি করে মোট দশটি প্রশ্ন দেওয়া আছে এটা আমাদের জন্য খুব একটি পরিচিত ক্ষেত্র আমাদের বিভিন্ন বিভাগে একাধিক কোয়েশ্চেন থাকে এবং সেখান থেকে কতগুলো কতগুলো নির্দিষ্ট সংখ্যক উত্তর করতে হয় যে একজন পরীক্ষার্থীকে দুটি বিভাগ হতে প্রশ্ন উত্তর করতে হবে মোট ছয়টি অর্থাৎ দশটি থেকে ছয়টি প্রশ্ন উত্তর করতে হবে কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধতাটা হচ্ছে কোনো বিভাগ থেকে চারটির বেশি উত্তর দিতে পারবে না অর্থাৎ এক বিভাগের প্রশ্ন অনেক সহজ বলে সেখান থেকেই পাঁচটা উত্তর করে দিলাম এটা আসলে সম্ভব হবে না অর্থাৎ সর্বোচ্চ কোনো বিভাগ থেকে চারটা উত্তর দিতে পারবে এক্ষেত্রে সে কত প্রকারে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবে তা নির্ণয় করো তো এখন আমি তোমাদের বলবো তোমরা যারা প্রশ্নটি বুঝে গেছো তারা প্রয়োজনে ভিডিওটি পজ করে তোমার সামনে প্রশ্নটি রেখে নিজেরা একটু সলভ করার চেষ্টা করো দেখো কিভাবে তুমি এটা খুব দ্রুত উত্তর করে ফেলতে পারবে আগের অঙ্কটার মতো করেই কিন্তু এটা সলভ করতে হবে যারা এখনও বুঝতে পারোনি তাদের জন্য কোনো ভয় নেই তো চলো আমরা এটা কিভাবে সলভ করতে পারি সে বিষয়ে আলোচনা করা শুরু করে দিই এখানেও আমরা যে কাজ করব সেটা হচ্ছে প্রথম বিভাগে কতটা অ্যান্সার করা যায় দ্বিতীয় বিভাগ দ্বিতীয় বিভাগ মনে করো প্রথম বিভাগ প্রথম বিভাগ এবং দ্বিতীয় বিভাগ আমরা দুটো বিভাগে কতটা করে অ্যান্সার করা যায় এবং কতগুলো উপায় সেটা আমরা দেখব এখানেও সর্বোচ্চ পাঁচটি এখানে পাঁচটি প্রশ্ন আছে এখানেও পাঁচটি প্রশ্ন এবং আমরা সর্বোচ্চ চারটির বেশি উত্তর করতে পারবো না সুতরাং এ থেকে যদি চারটি করি আমার মোট ছয়টি করতে হবে বি থেকে আমি দুটি করতে পারবো এখান থেকে যদি আমি তিনটি করি দ্বিতীয় বিভাগ থেকে আমি তিনটি করতে পারবো আবার এখান থেকে যদি দুটি করি দ্বিতীয় বিভাগ থেকে চারটি করতে পারবো এই তিনটি কেস বা এই তিনটি ক্ষেত্রই কিন্তু আমাদের এখানে আমাদের একমাত্র অনুমোদিত ক্ষেত্র কেননা আমরা এখান থেকে এই চারের বেশি ওই বিভাগ থেকে উত্তর করতে পারবো না বা এখান থেকে এই বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগে চারের বেশি উত্তর করতে পারবো না এবং আমরা ভগ্নাংশ প্রশ্ন উত্তর করতে পারবো না অর্থাৎ কোনো প্রশ্ন অর্ধেক উত্তর করলাম আর আর এক বিভাগে আর একটা প্রশ্ন অর্ধেক উত্তর করলাম এমনটাও সম্ভব না সুতরাং এই তিনটি ক্ষেত্রই আমাদের প্রযোজ্য সুতরাং এখান থেকে যদি আমরা উত্তর বের করার উপায় বের করি তাহলে আমরা পাবো যে পাঁচটি থেকে প্রথম বিভাগের জন্য পাঁচটি থেকে আমরা যদি চারটি প্রশ্ন বাছাই করতে চাই তাহলে তা করতে পারবো ফাইভ সি ফোর উপায় এবং এখানে আমরা বাকি কি করতে পারবো বাকি অংশে আমাদের রইল যে দুটি করে প্রশ্ন সেই দুটি প্রশ্ন আমরা সেখান থেকেও আমরা কি করতে পারবো দুটি থেকে পাঁচটি থেকে যে কোনো দুটি আমরা বাছাই করতে পারবো সেই পাঁচটি থেকে আমরা দুটি ইচ্ছা মতো বাছাই করে নিয়ে নেব এভাবে করে আমরা সবগুলো বাছাই করে ফেলব এবং সবশেষে আমরা দেখব যে আমাদের মোট উপায় কতগুলো আসছে এখানে মোট উপায় কতগুলো আসছে সেটা আমরা খুব সুন্দর করে এখানে আমরা ছক করে করে দিয়েছি তো চলো আমরা এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করি প্রথম বিভাগে পাঁচটি প্রশ্ন চারটি উত্তর করা যাবে তিনটি দুটি করা যাবে যখন এখানে দুটি তিনটি চারটি একইভাবে করা যাবে এরপর আমরা এই যে মানগুলো দেখতে পাচ্ছি এই মানগুলো এখানে এই এই অনুযায়ী হিসাব করে দেবো যে এখানে পাঁচটি থেকে আমি চারটি নিতে পারি পাঁচটি থেকে চারটি নিতে পারি এবং এখানে আমরা পাঁচটি থেকে যে কোনো দুটি সিলেক্ট করতে পারি সো এভাবে আমরা পাবো পঞ্চাশ এখানে আমরা পাবো একশো এখানে এখানে আমরা আবার পাবো পঞ্চাশ সো এভাবে করে আমরা হিসাব করে যোগ করে দিব পাবো মোট দুইশোটি উপায় অর্থাৎ আমার যে দশটা প্রশ্ন আছে যেখান থেকে আমি পাঁচটা পাঁচটা করে প্রত্যেক বিভাগে আছে প্রত্যেক বিভাগ থেকে এবং সর্ব চারটার বেশি উত্তর পারবো না এত সব শর্ত মানার পরে আমি মোট দুইশো উপায়ে এই প্রশ্নগুলো বাছাই করে আমি উত্তর করতে পারবো এবং এভাবে করেই আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারবো তোমরা যারা বুঝে গেছো সমস্যাটি কীভাবে সমাধান করতে হবে লাগলে একটু ভিডিওটি আগে গিয়ে তোমরা প্রশ্নটা আর একবার দেখে নিজে নিজে সলভ করার চেষ্টা করো এবং বুঝে বুঝে অগ্রসর হও তাহলে দেখবে যে এই ধরনের যত তোমার সমস্যা থাকুক না কেন তোমার জন্য উত্তর করা খুব সহজ হয়ে যাবে